नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी आयक्यू या आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भारतीय अर्थशास्त्राचा एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक आणले ते म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न त्याला इंग्लिशमध्ये नॅशनल इन्कम सुद्धा म्हणतात तर हे राष्ट्रीय उत्पन्न आहे बघा याच्याबद्दलची संपूर्ण माहितीचा हा व्हिडिओ असणार आहे तर तुम्हाला जे आयोगामध्ये क्वेश्चन विचारलेले आहेत बघा आयोगाने काही तर ते क्वेश्चन या नोट्समध्ये तुम्हाला सापडतील त्याच्यामुळे हा जो व्हिडिओ असणार ते थोडा युनिक असणार आहे थोडं डिस्क्रिप्टिव्ह माहिती बघा तर ती माहिती तुमच्या समजण्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरते नुसतं पॉईंट वाईज अभ्यासून काही उपयोग नाही कारण ते काही कन्सेप्ट आहे तर त्या क्लिअर झाल्या पाहिजे यासाठी आपण काय केलं डिस्क्रिप्टिव्ह माहितीसुद्धा या व्हिडिओमध्ये ॲड केली आहे त्याच्यामुळं हा जो व्हिडिओ असणार आहे तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये आणि समजण्यासाठी खूप हेल्पफुल ठरणार आहे आणि ही एक प्रकारची सिरीजच आपली चालू झाली आहे त्याच्यामुळं जे हे व्हिडिओ असणार आहेत भारतीय अर्थशास्त्राचे तर ते तुम्हाला तुम्ही रेग्युलर पहा आणि तुम्हाला ते नक्कीच फायदेशील ठरणार आहे चला आपल्या मेन लेक्चरला सुरू करू आता तर बघा ने नॅशनल इन्कम नोट्स असं टायटल आहे आपल्या याच्यावर तर व्याख्या बघा व्याख्या आपण फास्ट घेऊ काही थोडी लिहिण्यामध्ये चुकलेलं आहे बघा तर त्यास थोड्याफार समजून घ्या तुम्ही तर बघा राष्ट्रीय उत्पन्न समितीने केलेली व्याख्या आहे एखाद्या विशिष्ट कालावधी निर्माण केल्या जाणाऱ्या एकूण वस्तूचे आणि सेवाचे द्विमापन होऊ नये त्या केलेली मोजमाप किंवा केलेले जे मोजमाप आहे त्याला राष्ट्रीय उत्पन्न असं म्हणतात म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या वर्षामध्ये वस्तू आणि सेवांचे इथं काय विचारलं आहे वस्तू आणि सेवांचे द्विमापन दोनदा न मोजमाप करता सिंगल पदे केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न हे मोजमाप कसं होतं एखाद्या वर्षात समजा आपल्याकडे कसं आहे एक एप्रिल ते एकतीस मार्च दरम्यान केलं जातं काही राज्यांमध्ये जानेवारी ते डिसेंबरच्या दरम्यान सुद्धा केलं जातं पण जे भारतात बघा केंद्राच्या लेवलला कधी केलं जातं ते एक एप्रिल ते एकतीस मार्च दरम्यान हे धरलं जातं बघा साधारण तेव्हा एका विशिष्ट कालावधीत निर्माण केल्या जाणाऱ्या एकूण वस्तू आणि सेवाचे द्विमापन होऊ नये केलेले मोजमाप म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न ही व्याख्या आहे तर हे राष्ट्रीय उत्पन्न बघा राष्ट्रीय उत्पन्न आणि राष्ट्रीय संपत्ती याच्यामध्ये काही बऱ्याचदा कन्फ्युजन होण्याची शक्यता असते तर बघा राष्ट्रीय उत्पन्न हे एक प्रावाहिक संकल्पना आहे म्हणजे ही वेगवेगळी प्रत्येक वेळी चेंज झाली आहे पहिलं बघा राष्ट्रीय उत्पन्नाला कधी कधी पहिल्यांदा सुरुवातीला सुरुवातीला राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणायचे नंतर नंतर जी डी पीचा सुद्धा ट्रोल आला आहे तर ह्या दोन वेगवेगळ्या कन कन्सेप्ट आहेत बघा कधी कधी जी डी पी सुद्धा म्हटलं तर कधी कधी राष्ट्रीय उत्पन्न जी डी पी एक संपूर्ण ग्रॉस आहे राष्ट्रीय उत्पन्न हे त्या देशामध्ये तयार होणाऱ्या वस्तू व सेवांची मूल्य आहे बघा ह्या दोन कन्सेप्ट थोड्या वेगवेगळ्या आहेत त्याच्यात राष्ट्रीय संपत्ती म्हणजे तर राष्ट्रीय संपत्ती म्हणजे एखाद्या देशाचा जो वारसा आहे किंवा काही नॅचरल रिसोर्स आहेत त्या जे असते त्याला राष्ट्रीय त्या देशाची काय म्हणतात संपत्ती असे म्हणतात तर राष्ट्रीय संपत्ती राष्ट्रीय उत्पन्न हे दोन कन्सेप्ट वेगळ्या आहेत त्यानंतर भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न संबंधीची आकडेवारी कधी गोळा केली जाते एक एप्रिल ते एकतीस मार्च तुम्हाला मी आता सांगितलं आता बघू की जे दरडोई उत्पन्न काढलं तर विशिष्ट वर्षाचं समजा कसं काढलं जातं बघा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नास त्या देशाच्या त्या विशिष्ट वर्षातील एकूण लोकसंख्येने जर भागल्यास त्या देशातील लोकांचे काय होतं विशिष्ट वर्षाचे दरडोई उत्पन्न निघते बघा समजलं म्हणजे एकूण देशाचे जे उत्पन्न आहे राष्ट्रीय उत्पन्न आपले सा या पूर्ण व्हिडिओमध्ये आपण राष्ट्रीय उत्पन्न हा शब्द जाणार आहे तर बघा जी डी पी वगैरे हा शब्द आपण याच्यामध्ये आणणार तर राष्ट्रीय उत्पन्न बघा तर जे राष्ट्रीय उत्पन्न आहे समजा शंभर रुपये समजा आपले आता जर उदाहरणार्थ जी डी पी बघा तीन ट्रिलियन आहे तर त्याचं जर लोकसंख्येने भागलं जे आकडेवारी निघती ती ते पर व्यक्ती मागं निघती त्याला विशिष्ट वर्षाचे दरडोई उत्पन्न म्हणतात तर ही दरडोई उत्पन्न भारत देशामध्ये खूप कमी आहे लोकसंख्येमुळं कमी आहे त्याच्यामध्ये जी डी पी मात्र आपल्या देशाची खूप आहे पण जे राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतो आपण सॉरी दरडोई उत्पन्न तर ते कमी निघते लोकसंख्येमुळं कारण प्रत्येक व्यक्तीवर खर्च करायला सरकारकडे एवढा पैसा नाही तर ह्याच्यावरून समजतं आपल्याला त्यानंतर बघा बघा राष्ट्रीय उत्पन्न बघा ते आपल्याकडे एक एप्रिल ते एकतीस मार्च पाहिलं आपण तर काही व्याख्या आहेत बघा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या प्राध्यापकांनी केलेल्या तर ह्या व्याख्या पाहू आपण बघा पहिली व्याख्या कोणी केली आहे प्राध्यापक मार्शल यांनी केली एका वर्षाच्या कालावधीत एका राष्ट्रातील श्रम भांडवल आणि नैसर्गिक साधन सामग्रीच्या साह्याने उत्पादित होणाऱ्या जे भौतिक आणि अभौतिक वस्तू आहे बघा यांना राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतात म्हणजे एखाद्या वर्षाच्या कालावधीत त्या राष्ट्रातील श्रम आहे किंवा जे म्हणतो ना लेबर किंवा जे भांडवल आहे किंवा जे नैसर्गिक साधन सामग्री याद्वारे जे पैसे किंवा पैसे म्हणण्यापेक्षा आपण जे वस्तू आणि अभौतिक वस्तू आहेत बघा याद्वारे जे मूल्य भेटतं त्याला त्या देशाचं राष्ट्रीय उत्पन्न मानतात अशी व्याख्या त्यांनी सांगितली नंतर प्राध्यापक पिगुनी सांगते राष्ट्रीय उत्पन्न देशाच्या वास्तविक उत्पन्नाचा असा भाग आहे की तो पैशाच्या साह्याने मोजता येतो व
उत्पन्न झालेल्या वस्तू किंवा सेवा नसून त्या काळात उपभोक्त्यांनी वापरल्या गेलेल्या व उपभोगलेल्या वस्तू व सेवांची चलनातील बिरीज होय हे जुनी व्याख्या आहे तर त्यांनी प्राध्यापक मिश्रा यांनी केली त्यानंतर ही व्याख्या खूप महत्त्वपूर्ण आहे राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची ही परीक्षेमध्ये बऱ्याचदा वापरली तर राष्ट्रीय उत्पन्न समितीने आपण आधी स्वतः ती व्याख्या पाहिली आता पण एकदा पाहू विशिष्ट मुदतीत उत्पन्न केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची दोन वेळा मोजम न करता केली जाणारी मोजणी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न होय पुन्हा एकदा ऐका विशिष्ट मुदतीत म्हणजे एक वर्षाचा कालखंड धारा त्यामध्ये उत्पन्न केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची दोन वेळा मोजमाप न करता केली मोजणी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न भारतात कधी एक एप्रिल एकतीस मार्च बाहेरच्या देशामध्ये एक जानेवारी ते एकतीस डिसेंबर या असे आहेत तर तुम्ही जर आता राष्ट्रीय उत्पन्नाची व्याख्या पाहिलं तर याचा जो सारांश निघतो तर ते सारांश बघा काय आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला गोष्टी जाणव कळत असतील की राष्ट्रीय उत्पन्न हे काय आहे वर्षातील एक वर्ष धरलं जातं त्याच्यामध्ये वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पन्नाचा काय असतो सतत चालू असणारा एक प्रवाह आहे म्हणजे हे काय कंटिन्युटीच राहतं का समजा तीन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी आपली तर ती राहते का पुढल्या वर्षी पाच होईन किंवा दोन राहीन पण ते फिक्स राहणार आहे म्हणजे एक काय सतत चालू असलेलं काय एक प्रवाह आहे नंतर दुसरं जर विश्लेषणानुसार समजतं काय दुसरं काय निघतं तर राष्ट्रीय उत्पन्नाकरता सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवांचे काय होतं बाजारभावातील मूल्य शोधून ते एकत्र केले जाते त्यानंतर तिसरं बघा राष्ट्रीय उत्पन्न हे एका वर्षाच्या काळासाठी व्यक्त केले जाते बघा तीन गोष्टी समजली याच्यामध्ये काय पहिले एक वर्ष त्या वर्षामध्ये काय वस्तू आणि सेवा येतात आणि त्या वस्तू व सेवाद्वारे काढलेलं जे मूल्य निघतं ते राष्ट्रीय उत्पन्न निघतं या तीन गोष्टी तुम्हाला समजल्या जातील आता मेन म्हणजे काय राष्ट्रीय उत्पन्न काढण्याच्या पद्धती काय तर भारतात आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कधी झाली एकोणीसशे एकावन्नपासून आपल्याकडे झालेली आहे बघा आपण थोडा इतिहास पाहू त्याच्याबद्दलचा भारतीय राष्ट्रीय उत्प एक मिनटं भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्न बनवण्याचा प्रयत्न कधी केला आहे बघा हे सोर्स आपण विविध पुस्तकातून घेतलेला आहे तर अठराशे सदुसष्ट अडुसष्टमध्ये काय झालं पहिल्यांदा दादाभाई नवरोजी यांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोजण्याचा प्रयत्न केलेला आहे बघा त्यावेळी दरडोई उत्पन्न सांगितलं होतं किती वीस रुपये सांगितलं होतं आर्थिक निसारणाचा सिद्धांत तुम्हाला हे पुस्तक माहीत असेल तर ते तुम्हाला कळेन त्याच्यावरून नंतर एकोणीसशे अकरामध्ये फिंडले शिरास यांनी केलं होतं त्यांनी एक एकोणपन्नास रुपये सांगितले एकोणीसशे तेरा चौदामध्ये वाडी आणि जोशी यांनी सुद्धा कमी होतं पण दरडी उत्पन्न मोजलं होतं दरडी उत्पन्न तुम्हाला मी सांगितलं की राष्ट्रीय उत्पन्न भागलेली लोकसंख्या याद्वारे काय भेटतं दरडोई उत्पन्न भेटतं आणि ते दरडोई उत्पन्नावरून तुम्हाला कळतं की तुमचं सरकार तुमच्यावर किती खर्च करत आहे किंवा सरकारकडे किती साठ आहे असं की प्रत्येक व्यक्तीवर तो ते पैसे खर्च करू शकतात तेच बघा दर एकोणीसशे अकरामध्ये दरडे उत्पन्न सांगितले किती सांगितले फिंडले शिरासने एकोणपन्नास सांगितलं तर प्रत्येक व्यक्तीवर सरकार फक्त एकोणपन्नास रुपयेच खर्च करू शकते पण काही देशामध्ये अशी स्थिती की एक एक लाख रुपये दोन दोन लाख रुपये किंवा सत्तर ऐंशी हजार रुपये असे खर्च करू शकतात आत्ताच्या करंट प्राईसनुसार सांगतो तर ही त्यावेळी एकोणपन्नास म्हणजे भरपूर होते त्यानंतर एकोणीसशे तेरा चौदामध्ये वाडिया जोशी यांनी सांगितले चव्वेचाळीस पॉईंट तीस एकोणीसशे पंचवीसमध्ये डॉक्टर व्ही के राव आर व्ही के सॉरी पण एकदा डॉक्टर व्ही के आर व्ही राव यांनी काय केलं होतं दरडोई उत्पन्न सांगितलं होतं किती शहात्तर रुपये दोन हजार दोनमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न समिती जी एकोणपन्नासमध्ये स्थापन झाली होती तिने काही सांगितलं किती सांगितलं दोनशे शेहेचाळीस पॉईंट नव्वद हे काय सांगितलं होतं राष्ट्रीय उत्पन्न दरडोई उत्पन्न सांगितलं होतं तर डॉक्टर पी सी महाबोलीस कोण आहे राष्ट्रीय उत्पन्न समितीचे अध्यक्ष होते जे एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये त्याची स्थापना झाली होती बघा इतर माहिती पाहतोय आपण जगात प्रथम कोणी मोजलं होतं राष्ट्रीय उत्पन्न विल्यम पेटीन मोजलं होतं सोळाशे तेवीस ते सोळाशे सत्त्याऐंशीमध्ये उत्पन्न मोजायचा प्रयत्न केला होता आयर्लंडचा व्यक्ती होता शास्त्रज्ञ म्हणा त्यांना भारत सरकारने कधी सुरुवात केली एकोणीसशे एकोणपन्नासला म्हणजे भारत सरकारद्वारे इंग्रज नाही तर त्यांना ठेवा त्याचे अध्यक्ष कोण होते पी सी महाबोलीस महाल नोबीस तर त्यानंतर एन एस ओ बघा हे मोजण्याचं काम करतं विविध आहे बघा घटक आहेत पण मेन म्हणजे एन एस ओ नॅशनल स्टॅटिस्टिक ऑफिस सुद्धा म्हटलं जातं यांना एकोणीसशे पन्नास स्थापना एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये त्याच्यामध्ये फेरवार केली गेली ध्यान लक्षात ठेवा त्यानंतर राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे विविध पद्धतीत बघा त्यांनी उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती आपण पाहू तर राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या विविध पद्धती भारतामध्ये बघा 
किंवा जगामध्ये सुद्धा मानलं जातं तर उत्पादन एक पद्धत आहे दुसरं उत्पन्न पद्धत आहे आणि खर्च पद्धत आहे तर पहिली जी उत्पादन पद्धत आहे बघा ही सगळ्यात बेस्ट आहे सर्व जगामध्ये मान्यता आहे त्याला यामध्ये काय होतं विविध क्षेत्र आहे बघा भारताचे समजा कृषी क्षेत्र आहे इंडस्ट्री आले नंतर सेवा क्षेत्र आहे यांचे काय होते विविध सर्व घटकाची कृषीमध्ये विविध घटक येतात हजारो प्रकारचे घटक येतात कृषीमध्ये मासेमारी येते वन लाकूड किंवा जी संपूर्ण अशी आहे बघा जे आकडेवर आपल्याला गोळा करता येत नाही किंवा अडचणी येते ते आपण पुढं पाहणार काय अडचणी येते राष्ट्र उत्पन्न मोजण्याकरता तर ते पुढं पाहणार आहे पण हे जे बारी बारीक घटक आहे समजा जे आकडेवर डायरेक्ट मोजता येत नाही तर ह्या उत्पादन पद्धतीनुसार आपल्याला ते आकडेवर घेता येते पण उत्पन्न पद्धत ही बघा ही समाधानकार आहे याच्यामध्ये काय होतं आकडेवर व्यवस्थित भेटत नाही खर्च पद्धत ही वापरली जात नाही कारण ही विश्वास आकडेवर भेटत नाही कारण इम्प्लिमेशन किंवा इतर घटक असतात ते त्याच्याद्वारे आपल्याला समजत नाही तर ही महत्त्वपूर्ण ठेवा राष्ट्र उत्पन्न मोजण्याची बेस्ट पद्धत कोणती उत्पादन पद्धती त्यानंतर जर आलंच की खालीपैकी कोणती पद्धत वापरली जात नाही जर सेपरेट पर्याय दिले तर खर्च पद्धत ही वापरली जात नाही जास्त प्रमाणात उत्पादन पद शंभर टक्के मी तुम्हाला सांगतो की नव्वद टक्के नव्वद पर्सेंट ही उत्पादन पद्धत वापरली जाते दहा टक्के उत्पन्न पद्धत वापरते आणि झिरो टक्के खर्च पद्धत वापरली जाते म्हणजे खर्च पद्धत कुठंच वापरली जात नाही त्याप्रमाणे थोड्या प्रमाणात काही देशामध्ये उत्पादन पद्धती ही वापरली जाते पण ना जास्तीत जास्त ही कोणती उत्पादन पद्धत तर समजा क्वेश्चन आला विचारलेला होता याच्या आधीसुद्धा की खालीपैकी कोणती पद्धत ही राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्यासाठी वापरली जात नाही तर कोणती खर्च पद्धत ही होती त्या नाट्या असे पण क्वेश्चन विचारतात नंतर हरित जी डी पी खूप महत्त्वपूर्ण आहे परिषद दृष्टीने हरित जी डी पी बघा क्वेश्चन अजून आले नाही पण मेन्सला विचारण्याची शक्यता जास्त आहे बघा हरित जी डी पी म्हणजे ग्रीन जी डी पी सुद्धा म्हटलं जातं आर्थिक वाढ होत असताना नैसर्गिक स्रोतांचा रास होत असतो तसेच पर्यावरणाला घातक असे प्रदूषण होत असते उलट या स्रोताच्या रासामुळे व प्रदूषणामुळे खरं तर राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होत असते समजलं की जमला ज्यावेळी आपण इंडस्ट्रीला लावितो बघा त्या काय होतं त्याच्यातून जे टॉक्झिक घटक निघतात ते नैसर्गिक साधन सामग्रीला काय करतात प्रॉब्लेम करीत असतात किंवा प्रदूषण होत असतं त्याच्यामुळे काय होतं जी नैसर्गिक साधन संपत्ती ती नष्ट होण्याच्या मार्गावर राहते समजा जर वेस्टेज पाणी समजा एखाद्या इंडस्ट्रियल फार्माचं समजा तर ते पाणी समजा एखाद्या प्लँटला टाकलं तर ते प्लँट काय होतं जळून जातं तर अशी जी या आर्थिक वाढ होत असताना जे असे घटक असतात बघा याच्यामुळे काय होतं नैसर्गिक साधन संपकडीचा काय होतं लॉस होत असतो यासाठी काय केली होती हर जी डी पी मोजण्यात आली होती ते एकोणीसशे नव्वदच्या दशकामध्ये ही नवीन संकल्पना काय केली होती उदयास आली होती त्याला ग्रीन जी डी पी सुद्धा म्हणतात किंवा ग्रीन जी एन पी सुद्धा म्हटलं होतं ग्रॉस नॅशनल प्रोडक्ट आणि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट त्यानंतर दोन हजार सहाला काय केलं होतं चीनने ही प्रथमता मोजण्यास सुरुवात केली होती जी डी पीमध्ये या नवीन पाहणीनुसार चीनला काय झालं दोन हजार चारमध्ये पर्यावरणाच्या रासामुळे तीन पर्सेंट गट जाणवली त्यांच्या जी डी पीमध्ये तर दोन हजार सात नंतर काय केलं त्यांनी चीनने ही पद्धतच बंद करून टाकली तर ती पद्धत बंद करून टाकली नंतर दोन हजार पंधरामध्ये भारत सरकारने सुद्धा मोजण्याची पद्धत म्हणजे हे केलं होतं की पण केम्ब्रिज विद्यापीठात जे हे होत्या श्री पार्थ दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षखाली एक काय केलं होतं एक कार्यगट नमला होता की भारतात जी डी पी ग्रीन जी डी पी मोजावी म्हणून पण ते अजून काय झालेलं नाही तर समजलं त्यानंतर ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस हे खूप महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे पहा तर भूटानचे जे राजे होते राजे जिग्मे सिंग वांगचू त्यांनी काय केलं भूटानमध्ये पारंपरिक पद्धतीने उत्पन्न न मोजता जी एन पी ही पद्धत वापरली होती जी एन एच पद्धत ही मोजली होती भूटान हा खूप छोटा देश आहे बघा भारताच्या उत्तरेला आहे सिक्कीमच्या उजव्या साईडला आहे बघा नेपाळ व भूटान यांच्यामध्ये सिक्कीम हे राज्य आहे तर हे छोटासा देश आहे हिंदू बहुसंख्य देश आहे तर जे जे राजे होते जिग्मे सिंग वांगचुक यांनी काय केलं होतं भूटानच्या पारंपरिक जी पद्धत होती उत्पन्न मोजता त्यांनी काय केलं जी एन एच ही उत्पन्न पद्धत ही मोजली होती त्याच्यामध्ये चार घटक ॲड केले होते आर्थिक स्वयंपूर्ता आदिम पर्यावरण सांस्कृतिक जपणूक व सां सांस्कृतिक जपणूक व वाढ आणि कल्याणकारी लोकशाही हे चार घटक त्यांनी मोजले होते यासाठी भूटानने काय केलं होतं त्यांचे नियोजन करण्यास राष्ट्रीय नियोजन आयोग आहे बघा हे जे नॅशनल प्लॅनिंग कमिशन आहे याचं नाव बदलून काय केलं होतं ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस कमिशन असं त्यांनी केलं केलं होतं तर अशा प्रकारे जे जी एन एचे ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस ही पद्धत कोणी आणली होती ही भूटाननी आणली होती त्यानंतर शाश्वत सातत्यपूर्ण निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न त्याला सस्टेनेबल नेट नॅशनल प्रोडक्टसुद्धा म्हटलं जातं याचे प्रकार विविध आहेत बघा एन एन पी एन 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 पी ए नंतर जी एन पी ए नंतर डी एम डी एम आणि डी एन ए तर हे नेट नॅशनल प्रोडक्ट कसं डी एम आणि डी एन डी एम काय डिप्रेशन ऑफ मॅन्युफॅक्चरल कॅपिटल ॲक्सेट म्हटलं जातं नंतर डी एन काय एन्व्हायरमेंटल कॅपिटल म्हटलं जातं म्हणजे पर्यावरणाचा रास आणि उत्पादित भांडवलीचा 
संपत्तीचा घसरा मग उत्पादित सम तुम्हाला मशनीचं सांगितलं आणि त्याच्या मशीनचं सांगितलं ते एक आणि पर्यावरणात जे लॉस होतो तर त्या गो गोष्टी काय केल्या जातात जे एन पीमधून वजा केल्या तर नेट नॅशनल प्रोडक्ट तुम्हाला भेटत असतो अशा प्रकारची आपण माहिती पाहिली आता एक तक्ता आहे बघा समोर तुम्हाला त्याच्यावरून समजन की राष्ट्रीय उत्पन्न किती होतं एक कोटीमध्ये संख्या आहे तुम्हाला समजन तर हे जे चार्ट दिसतो आहे समोर बघा याच्यामध्ये एक साईटला चाल दिलेलं आहे वर्ष दिलं आहे निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न हे संपूर्ण आकडेवारी कोटीमध्ये आहे बघा एकोणीसशे नव्याण्णव ते दोन हजारच्या किमतीनुसार आहे बघा मेन्सच्या परीक्षेमध्ये बघा डायरेक्ट क्वेश्चन बऱ्याचदा विचारलं तुम्ही जर क्वेश्चन पाहिले असतील की किती टक्केवारी होती किंवा क्वेश्चन असं विचारतील की एकोणीसशे साठ ते एकसष्टमध्ये समजा तर निव्वळ दरडोई उत्पन्न एवढं एवढं होतं म्हणजे सात हजार एकशे एकवीस कोटीमध्ये देतील तर असे जे क्वेश्चन असतात बघा हे क्वेश्चन या चार्टमध्ये तुमचे कम्प्लीट होतील तर हा संपूर्ण चार्ट तुम्ही तुम्हाला वाटलं तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि ते आपल्याला तुमच्या वयीमध्ये चिकटून घ्या तर वाढीचा दर सुद्धा विचारला बघा एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये किती होता निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न याचा किती होता तीनशे तीन पॉईंट दोन होता नंतर चार पाच किंवा अकरा बारामध्ये किती होता चौदा पॉईंट एक होता अशी जी किमती त्या नक्कीच पाठ करा याची जी पिढी पाहिजे असेल तर तुम्हाला मी टेलिग्रामवर लवकर शेअर करेन तर तुम्ही तिथं अभ्यासा त्यानंतर दुसरा एक चार्ट आहे बघा विविध योजना काळातील वार्षिक सरासरी वाढीचा दर किती होता म्हणजे जे योजना झाल्या आपले पण प्लॅनिंग कमिशन असायचं ते प्लॅनिंग कमिशनमध्ये दोरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न किती वाढायचं खर्चानुसार एक घटक खर्चानुसार होता आणि दरडोई उत्पन्न होता तर पहिल्या योजना काळामध्ये दोन पॉईंट सहा होतं राष्ट्रीय उत्पन्न दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न किती वाढत होतं मी तुम्ही सांगितलं दरडोई उत्पन्न कसं काढलं जातं राष्ट्रीय उत्पन्न त्या संख्येला लोकसं आपण म्हणतो राष्ट्रीय उत्पन्नाला लोकसंख्येने भागलं जातं तर ते किती टक्क्याने वाढत होतं तर हा चार्ट त्याच्याशी रिलेटेड आहे म्हणजे दरवर्षी लोकांच्या खर्चात किती वाढ टक्के होत होती म्हणजे एखाद्या समजा मी म्हणलं ना एकोणपन्नास आकडेवारी सांगितली होती त्यावेळी तर एकोणपन्नासमध्ये समजा तीस दर बावन्न झालं तर किती टक्केवारी वाढली तर हे चार्ट आहे त्याच्यावेळी सर्वात जास्त तुम्हाला बघा शेवटला दिसतो सहा पॉईंट एक हा झाला दोन हजार दोन ते सात सातमध्ये या कालखंडामध्ये पायल भेटतो तुम्हाला हा चार्ट काय स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि नक्की वापरा त्यानंतर दुसरा एक चार्ट आहे बघा भारताच्या निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्नात वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी किती भर टाकली त्याच्याबद्दलचा त्याच्याबद्दलचा हा तर बघा एक शा एका साईडला तुम्हाला प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र दिलं आहे इथं साल दिलं एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्न एकोणीसशे ऐंशी एक्क्याऐंशी दोन हजार नऊ दहा दोन हजार अकरा बारा आणि अक दहा अकरा व अकरा बारा तर प्राथमिक क्षेत्र तुम्ही जर पाहिलं एकोणीसशे पन्नास एक्कावन्नमध्ये पाहिलं तर पंचावन्न पॉईंट चार होतं त्यावेळी सर्वात जास्त जे प्राथमिक क्षेत्र होतं त्याद्वारे नेट नॅशनल इन्कम होत होता किंवा जे राष्ट्रीय उत्पन्न सर्वात जास्त भर कशी होती प्राथमिक क्षेत्राची होती द्वितीय क्षेत्राची किती भर होती पंधरा टक्के होती पंधरा पर्सेंट होती नंतर तृतीयमध्ये एकोणतीस पॉईंट सहा होती मग त्यावेळी जे सेवा क्षेत्र होते ते खूप कमी होतं एकोणीसशे ऐंशीमध्ये एक्क्याऐंशीमध्ये पाहिलं तेच आडोतीसवर आलं प्राथमिक क्षेत्र आणि तृतीय क्षेत्र जे होतं सेवा क्षेत्र ते पण आडोतीसवर आलं असं एकत्र झालं त्यानंतर दोन हजार नऊ दहा आला जर पाहिलं तर चौदा पॉईंट सहा टेक्नॉलॉजीमुळं काय झालं प्राथमिक क्षेत्र जी भर होती ती कमी होत गेली किंमत तीच राहिली पण जी सेवा क्षेत्राची भर होती नॅशनल इन्कममध्ये तर ती एकदम ग्रो झाली विविध टेक्नॉलॉजी किंवा वेगवेगळ्या टुरिझम हे सेक्टर वेगवेगळ्या ज्या असतात बघा सेवा क्षेत्राचे तर त्याद्वारे काय झाले नॅशनल इन्कममध्ये त्याची भर वाढत आली एकूण छप्पन पॉईंट सहा झाली ही विकसित देशाचे कडे वाटचाल असणारी ही टक्केवारी बघा त्यानंतर अकरा बाराचं शेवटचं घेऊ याच्यामध्ये चौदा टक्के आली इंडस्ट्रियल सत्तावीस झाली तृतीय क्षेत्र अठ्ठावन्न टक्केच्या आसपास आलं व एक स्टँडर्ड समजा जर विकसित देश व्हायचा असेल तर त्याच्यामध्ये दहा ते बारा टक्के प्राथमिक क्षेत्राची भर पाहिजे द्वितीय क्षेत्रामध्ये तीस पाहिजे आणि सेवा क्षेत्रामध्ये जवळ साठ ते पासष्टच्या दरम्यान भर पाहिजे तर ते देश विकसित देश सुद्धा गणला जातो आणि जे मानव आहे आपण म्हणतो ना मादन सानन सामग्री ती सुद्धा अशाच प्रकारची पाहिजे चौदा टक्के लोकं कृषीमध्ये पाहिजे तीस टक्के लोकं इंडस्ट्रियल एरियामध्ये पाहिजे आणि साठ टक्के लोकं हे याच्या सेवा क्षेत्रामध्ये पाहिजे त्याद्वारे देशाची विकसित होण्याचीकडे वाटचाल अशी विकसित होण्याची वाटचाल याच समजली जाते त्यानंतर बघा समोर एक चार्ट आहे बघा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात विविध क्षेत्रांचा काय वाटा आहे बघा त्याच्यामध्ये काय वाटा आहे बघा शेती क्षेत्र आहे शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत बघा मा मासेमारी पक्षुपालन इतर जे ते असे बघा तुम्हाला आता मी सांगितलं पंचावन्न पॉईंट चार आहे चौदा टक्के पंचावन्न पॉईंट चार एकोणीसशे पन्नास साली होतं सेवा क्षेत्राचं एकोणतीस सहा होतं 
आणि सेल पंधरा होते तेच अकरा बारामध्ये किती झाले चौदा टक्के झाले शेती खाणकाम किती झालं सत्तावीस पॉईंट एक टक्के आणि सेवा क्षेत्र अठ्ठावन्न पॉईंट नऊ झालं अशा प्रकारे आपण शंभरमध्ये कन्वर्जन केलं तर त्यानंतर आता पाहू भारतात राष्ट्रीय राष्ट्रीय उत्पन्न कमी असण्याचे काही कारण आहेत ते पहिलं बघा पहिलं आहे शेती क्षेत्रातील अकारक्षमता नंतर भांडवलाची प्रकर्ष आणि टंचाई म्हणजे भांडवल कमी आहे बघा याच्यामध्ये नंतर उद्योग विद्येची व तंत्र विद्येची खालची पातळी तुम्हाला याचा अर्थ समजत असतो जे शिक्षण आहे ते आपल्याकडे जुनाट आहे नंतर तंत्रविद्या आहे ते पण व्यवस्थित आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन आहे बघा ती सुद्धा कमी आहे शेती क्षेत्रात अकार्यक्षमता आहे की शेतामुळे शेती क्षेत्रामध्ये आता तर बऱ्याच प्रमाण चेंजेस होत चालले बघा की नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी शेतीमध्ये आणली जाते विविध संमेलने ही भरली जातात त्यांना त्याद्वारे काय होतं नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी ही आपल्याकडे पुरवठा केला जातो त्यानंतर जुनाट व अकार्यक्षम संघटना आहे शेती क्षेत्रामध्ये किंवा विविध ठिकाणी बघा अकार्यक्षम हे संघटना आहेत नंतर हलक्या प्रतीची मानवी साधन सामग्री व प्रतिकूल मूल्य आहेत तर बघा लोकांना आवरणीच नाही की जी मानव साधन सामग्री बघा तर ही किती महत्त्वपूर्ण आहे त्याद्वारे आपले जे आर्थिक विभाग आहे देशामध्ये जे उत्पन्न आहे राष्ट्रीय उत्पन्न त्यामध्ये किती भर टाकली जाते तर लोकांच्या कामाबद्दलचं जे काय म्हणतो ना निरागसपणा आहे बघा ते त्याच्यावरसुद्धा राष्ट्रीय उत्पन्नासुद्धा इफेक्ट पडतो त्यानंतर वाढते भांडवल उत्पादन प्रमाण कमी आहे नंतर शासनाची चुकीची आर्थिक धोरणे तुम्हाला माहिती आहे नंतर सार्वजनिक क्षेत्रात दिले गेले महत्त्व म्हणजे जे कंपन्या आहेत ते सर्व जास्त सा सार्वजनिक क्षेत्रात दिल्या आहेत खाजगी क्षेत्राकडे भर दिला नाही जेणेकरून जी नवीन टेक्नॉलॉजी ती आणता आली नाही नंतर वाढते लोंके वाढते लोकसंख्येचा काय अर्थव्यवस्थेवर ताण असतो हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे की जी लोकसंख्या जर वाढली तर दर उत्पन्न खर्च जास्त वाढतो प्रत्येकाला तेवढं भेटत नाही त्याच्यामुळे काय होतं नॅशनल इन्कम हा कमी होत असतो तर अशा प्रकारे ह्या काय आहेत भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न कमी असण्याची कारणे आहेत त्यानंतर भारतात राष्ट्रीय विकासाचा वृद्धी दर वाढवण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत ते पाहू तर पहा काय काय वृद्धी दर वाढवण्यासाठी उपाययोजना आहेत जे भारतीक भारतात जे आर्थिक विकासाचा वृद्धी दर आहे बघा वाढवण्यासाठी उपाययोजना पहा काय काय करू शकतो आपण एक तर बचतीचं प्रमाण वाढवणे हे महत्त्वपूर्ण आहे नंतर भांडवल प्रदान याची योग्य गुणोत्तर राखणे म्हणजे भांडवलाचे विविध काय करणे आदानप्रदान करणे हे सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे याद्वारे आर्थिक विकास सुद्धा होऊ शकतो उत्पादकता व अकार्यक्षमता वाढवणे हे सुद्धा सुधारणा करण्याची गरज आहे शासनाने योग्य धोरण सुद्धा आखणं खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकसंख्या वाढीवर काय करणं नियंत्रण आणणं खूप महत्त्वपूर्ण आहे कारण दरडोई खूप खर्च केला जातो तर हा खर्च जर तुम्हाला किंवा याची जी बचत आहे ती वाढवायची असेल तर तो खर्च आपण विविध ठिकाणी वापरू शकतो डेव्हलपमेंट किंवा जी नवीन टेक्नॉलॉजी सरकारला ती ती भारतामध्ये आणता येते त्यानंतर भारतात लोक जे भारतातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न कमी असण्याचे काय कारण आहे शॉर्ट तर बघा काय कारण आहे त्याचे मग एक पहिलं कारण म्हणजे श्रमिकांची उत्पादकतेची खालची पातळी विद्येच्या बस प्रशिक्षणाचा अभाव प्रतिडोई कमी भांडवलाचा उपयोग भारतातील शिक्षण पदे दोषयुक्त सर्वसाधारण भारतीयांचा स्वभाव वाढत्या लोकसंख्येचा ताण तर हे संपूर्ण घटक काय लोकांचे दरडे उत्पन्न कमी असण्याचे करणे कारण आहेत तर श्रमिक जे आहे बघा यांना विविध खा उत्पादकची खालची पातळी बघा यांना व्यवस्थित ट्रीटमेंटसुद्धा भेटत नाही बघा व लोकांची अकार्यक्षमता आहे बघा जे लेबर लोक आहेत तर त्यांची उत्पादक कमी होतो ना आपण एक मेंटॅलिटी वेगळी डेव्हलप झालेली आहे तर ही पण सरकारने त्याच्यावर सुद्धा हे व्यवस्थित करणं काम गरजेचं आहे त्यानंतर विद्येचा प्रशिक्षणाचा अभाव जे आपल्याकडे शिक्षण भेटतं किंवा जे प्रशिक्षण भेटतं हे खूप जुन्या पद्धतीचं आहे जे इतर देशामध्ये जे भेटतं खूप नाविन्यपूर्ण किंवा चांगल्या प्रतीचं आहे म्हणजे एक टेक्नॉलॉजीयुक्त एज्युकेशन आपल्याकडं पाहिजे त्यानंतर प्रतिडोई कमी भांडवलाचा उपयोग लोकसंख्येमुळं हातान पडत असतो भारतातील शिक्षण पद्धत ही दोषयुक्त आहे खूप जुनी शिक्षण मेकलेची शिक्षण पद्धती टेन प्लस टू प्लस थ्री ही शिक्षण पद्धती खूप दोषयुक्त आहे तर ही शिक्षण पद्धतीचा काही उपयोग नाही त्याच्यामुळं जे तंत्रयुक्त शिक्षण आहे ते तंत्रयुक्त शिक् शिक्षण आपल्याकडे देणं गरजेचं आहे त्यानंतर सर्वसाधारण भारतीयांचा स्वभावसुद्धा दरडोई उत्पन्न किंवा कामाच्या बाबतीत आहे नंतर वाढते लोकसंख्येचा ताण हा सुद्धा देशासाठी घातक ठरतो तर कारण जर लोकसंख्या वाढली तर देशाच्या आर्थिक याच्यावर खूप ताण पडत असतो एक सोपं उदाहरण द्यायला लक्षात की आपल्या घरात जर तीन व्यक्ती असेल तर आपल्याला खर्च करायला खूप कमी पैसे लागतात इन्कमसुद्धा समजा कामाला जरी असलं तरी कमी खर्च लागत असतो उत्पन्न पण भेटतं आणि सेव्हिंग पण जास्त प्रमाण होते तेच जर लोकसंख्या दहा जणांची असेल आणि काम करणारे खूप कमी लोकं असतील त्याच्यामुळं खर्च आहे तर आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टी हा जास्त होत असतो तर हे जी लोकसंख्या आहे त्याचप्रमाणे देशाचंसुद्धा असतं 
तो हे जे कारण है ते सर्व का दरडोई उत्पन्न कमी आने सा सर्व कारण तो अशा प्रकार से हा छोटा सा वीडियो होता राष्ट्रीय उत्पन्नाशी रिलेटेड तो तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला नक्की कमेंट करूँ सगा व यनतर जो टॉपिक पाजे समझा तुम्हारा को टॉपिक पर लेक्चर इकोनॉमिक्स बनाए पाजे तो कमेंट करूँ सगा जेनेकर अपन तो टॉपिक पर लेक्चर बनो जे महत्व महत्वपूर्ण टॉपिक है बगा सुरुआती है घू आ जे अनवॉन्टेड टॉपिक है समझा मेन्स बे अपन नर आना प्रयत्न करना है तो नक्की कमेंट करूँ सगा तुम्हारा हा वीडियो जर आवला तो वीडियो लाइक करा अपने चैनल तुम्हें सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करूँ गया तुम्हें को मित्र आल तो व्हाट्सअप टेलिग्राम यद्वारे तुम्हारा हा वीडियो शेयर करा जेनेकर फायदेशीर भेटे अन तुम्हारा जो पी डी एफ पाजे अल तो हि पी डी एफ अपन टेलिग्राम नक्की शेयर करूँ तीस कमेंट करूँ सगा थैंक यू